tear your soul apart. Bienvenue au Obscure Nights, l'événement à ne pas rater pour les amateurs de films d'horreur. Oui, 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 oui Here comes Johnny <rire> Les Obscure Nights seront lieu tous les derniers jeudis du mois à 21h en simultané dans les 11 Kinépolis de Belgique. A l'occasion des Obscure Nights, Kinépolis s'associe avec le PIF, le festival international du film fantastique, thriller, science-fiction et de l'imaginaire de Bruxelles, dont la 33 e édition a eu lieu cette année en avril au Beaux-Arts. Cette année, comme vous avez pu le constater sur les images, le BIF a eu l'honneur et le privilège de recevoir le réalisateur légendaire Joe Dant, qui avait réalisé Gremlins, Piranha, le premier, pas le remake, La Quatrième Dimension et Small Soldiers. Et d'ailleurs, je vous vois là dans la salle euh, à manger vos pop et euh, un peu comme la scène de Gremlins dans le cinéma, le... Enfin, soit. Ce soir, vous aurez le plaisir de voir le film Insidious chapitre 3. Réalisé par Lake Wannell avec Dermot Mulroney, Stephanie Scott et Angus Sampson. Avant Insidious 3, il y avait Insidious 1. Puis, Insidious 2. Il s'agit ici d'un prequel, donc d'une histoire qui se passe chronologiquement avant le premier volet, dans lequel Elise Rainier, la médium déjà présente dans le premier et le deuxième volet, accepte d'utiliser son don, lui permettant de contacter les morts afin d'aider une adolescente. Mais laissons le réalisateur Lee Guanel nous en parler sur ces images. So Insidious Chapter 3 uh, is actually a prequel. I guess the, the title Chapter 3 would give evidence that it's a continuation, but it's actually not. It's a, uh, a journey back in time. It's set a few years before the first film. And that was just a really interesting idea to me to explore that time. You know, uh, as anyone who's seen the first two films knows, the character of Elise, played by Lin Shay, is, is dead. She's been killed. And I loved that character so much and really wanted to ex explore her background more. And I knew that I couldn't really do that with her as a ghost. And so I felt like the, the best way to, to kind of dive into her character was to go back in time and see what she was like before the film. And the more I was writing the script, the more interesting that idea became. Insidious 3 est la première réalisation de Lake Wannell. Avant ça, il était le scénariste de James Wan, et James Wan, vous le connaissez, puisqu'il avait réalisé euh, des films forts et efficaces comme les deux premiers Insidious, Saw et Dead Silence. Le premier volet de Insidious, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, est un des rares films à pouvoir se vanter de nous avoir foutu les pétoches, et donc, flashback. planétaire de Insidious a propulsé James Wan, son réalisateur, dans la cour des grands studios américains. Il est devenu tellement grand qu'on l'appelle James Two maintenant. Et donc on lui a confié la réalisation des Fast and Furious 7 que vous avez pu voir au cinéma cette année. Naturellement, la réalisation en revient à Lake Wano, qui avait déjà coécrit donc les deux premiers épisodes. Pour ce film, il porte trois casquettes. Il est scénariste, réalisateur et il joue même dans le film. Mais pour lui, un des enjeux principaux a été de rester fidèle aux fans de Insidious. Mais il va vous l'expliquer lui-même. I, I definitely feel a loyalty to the Insidious fan base. I mean, they're the ones who made the film what it is. Um, in the same way, I feel a real affinity and loyalty towards the Saw fans. You know, there's people who love that franchise, those characters, 
And, you know, James and I are lucky enough to be involved with a, a second franchise now that people seem to be taking to. And I, I, I don't want to disappoint them. You know, really, that's what it's all about. That's what's driving me every day on the set. It's just what would the fans of this film think? You know, um, what is it they loved about the first two? How can we continue with that and build on it without repeating? I mean, that's another thing, big thing with James and I is we never want to repeat ourselves. And we really tried with Insidious Chapter 2 to give the audiences what they wanted without giving them what they expected. Kind of take a little bit of a different turn. And uh, with this one, I wanted to go back to basics, you know, just get back down to the first film. And I really think that this film is a return to the first movie in terms of story and tone. Um, there, was a, there was a build in the first film where the characters didn't know what was happening. With the second movie, we kind of crashed in and it was almost a continuation directly from the first film and it was, it was already chaotic from the first frame. With this movie, I wanted to feature a family who really didn't know what was happening to them. And I think that fear of the unknown, not knowing what's happening, it contributes to a lot of the atmosphere of a horror film. Les films de la possession ont toujours inspiré le cinéma. Mais le premier grand film qui a posé les bases de ce genre, vous les connaissez tous puisqu'il s'agit de Non, pas qu'à 2000, l'exorciste de William Friedkin. <coughs> What an excellent day for an exorcism. Si vous aimez les films de possession, n'hésitez certainement pas à revoir ces excellents classiques. C'est parti. Who is he? What does he want? Where did he come from? And can he stop? Someone's moved in with the Barclay family. And so has terror. Mommy, I know who was on the counter. Who Chucky. Nobody will believe you love Chucky. It came alive in my hand. I, I... Oh, for God's sake. Why won't you believe? Because I'm sane. This is Barclay sane and rational. No one believes the truth. Nothing in this world is on my side. Can help him solve this case. There are angels. Some of these angels were cast down, and a few of the fallen were punished by being deprived of form. Come on, get out of here. And each touch. And at the execution, did he try and touch you? Or... Yeah, he did, actually. Passes the soul of a killer into someone new. Well, I. You have no idea who you're dealing with. Who are you? Your messenger, un nome importante. This is a warning. I can't escape it. 
You will lie to me. You tried to silence her. If she receives another wound, she's going to die. Take me. Let me be your messenger. How's your faith these days, Father? How's your faith these days? Avant de nous quitter, je voudrais rendre hommage à Christopher Lee, qui nous a quitté le 7 juin dernier. Pas exactement les rôles les plus joyeux, les plus comiques du cinéma, puisqu'il a joué Scarmanga, il a joué Dracula, Saruman. Et il est même venu nous rendre visite il y a une dizaine d'années au festival. Allez, je vous souhaite une très bonne séance avec ce Insidious Chapter 3. On se revoit le 30 juillet prochain au Obscure Nights. Welcome